Итак, рассмотрим одну потрясающую теорему. У нас есть квадрат начальный, внутри которого находится еще один квадрат, но он немножечко повернут. И я обозначил некоторые отрезки. А, Б, А, Б, А, Б. Это все видно на рисунке. Сторона данного зеленого квадрата пускай будет равна х. Как найти площадь зеленого квадрата? Ну, так как нам известна его сторона, это х, то площадь квадрата это просто ну, сторона в квадрате. Х в квадрате, правильно? Но ведь, а как еще можно? Можно найти площадь всего квадрата и просто вычесть из него площадь каждого треугольничка. Верно? То есть вот все эти треугольники просто отсечь. Они нам не нужны, мы их отсекаем, как в скульптуре. Все лишнее убираем. Итак, площадь всего квадрата целиком – это сторона в квадрате. Сторона данного квадрата равна просто а плюс b. Понятно, да? Давайте я сразу открою. Это же у нас формула сокращенного умножения, квадрат суммы. То есть это а квадрат плюс удвоенное произведение плюс b квадрат. Хорошо. Теперь найдем площади всех этих треугольничков. Понятно, что все площади будут одинаковые, поскольку эти треугольники одинаковые. Ввиду того, что... Почему? Потому что у них катеты у всех одинаковые. А и Б у всех. А значит, как нам найти площадь этих треугольников? Твори уже. Площадь прямоугольного треугольничка это полупроизведение катетов. А значит... Это 1 вторая А, Б. Площадь каждого маленького прямоугольного треугольника. Ясно? Ясно. Сколько таких прямоугольников? 4. Таким образом, если я хочу найти площадь зеленого квадрата С, я должен из площади всего квадрата, то есть А квадрат плюс 2 АВ, Плюс b квадрат. Вычесть 4 вот таких вот площади. 4 на одну вторую а b. Понятно, да? Ну, приводим в нормальный вид. 4 на одну вторую это 2. И тогда у нас получается 2 а b минус 2 а b. Подобные приводятся, они самоуничтожаются. Все, что остается, это а квадрат плюс b квадрат. Верно? Вот все, что осталось. А вот эти два ушли. Так, получилось, что площадь данного квадрата это а квадрат плюс b квадрат. Но подождите, ведь площадь также равно x в квадрате. Значит, а квадрат плюс b квадрат равно x квадрат. Верно? Площадь вот эта равна площади вот этой. Мы просто посчитали ее двумя различными способами. Самая важная теорема в геометрии, в школе уж точно, теорема Пифагора. Вот А, вот Б, а вот Х. Сумма квадратов катетов равняется квадрату гипотенузы. Данную формулу, опять же, используем без доказательства. Теорема Пифагора. Ясно? Ну, кивни, если ясно. Все. Тогда вопросов нет.